мөнхийн мөнхөд бид өөрийн эзэн аврагч анд нөхөр Есүс Христтэй хамт өн мөнхөд орсох юм аа гэж. А харин одоо тэр зохистой тэр цагийн дүүрэн байдал нь болсон учраас нэгдэх нь бол хайр а нэгүүсэл инрэл тэгээд өршөөл гэж байна. Тэнцэл дахин төрсөн тэр өдрөө ханаад хэд чатхуу. За тэгээд тит номыг нэг нөө гэж танаас өсөе. За бурхны бол бөгөөд Есүс Христийн ээлч илч Паул би бурхнаар сонголцсон хүмүүсийн ихтгэл болон бурханлаг байдлын дагуух үнний мэдлийн төлөө илч болгогдсон юм. Тэр нь мэхэлдэггүй бурхны мөнх цагаас өмнө амлсан мөнх амийн найдварт үнцсэн юм аа. Бурхан зохистой цагт өөрийн үгийг бидний аврагч бурхны тушаалаар надад даалгасан тунхлаар илэрхийлжээ. Нийтлэг ихтгэлийн дагуу миний жинхэн хөөхд болох тийтэд бидний аврагч Христ Есүс ба эцэг бурхнаас амар тайван нэгүүсэл нь байх болтгой гэсэн байна. When we studied the book of Titus and also the book of James За бид тит ном болон Яков номыг судлахдаа we can discover a few very important keywords. Бид хэдэн одоо маш чухал болох маш чухал төлхөр үсгийг нээж илрүүлэх боломжтой. For example faith. За одоо жишээ нь ихтгэл sound doctrine. За эрүүл сургаал and works or За тэгээд үйлс. And all of those keywords are connected with the with our salvation. За тэгээ эдгээр бүх чухал зүгс маань бол бидний аврагтай холбоотой. Therefore the title the, the theme of my sermon this morning is the long story of our salvation. Тийм ээ өнөөдрийн миний одоо энэ сургаалын сэтгэв маань бол бидний аврагын урт удаан түүх гэсэн нэртэй юм байна. I have two questions about salvation. За тэгвэл би аврагын тухай нэг хитэн асуулт надад байна. First question is where is the beginning of the story of our salvation. За тэгвэл бидний аврагын түүх хизээнээс эхэлсэн бэ? It was in the day of our repentance. Бид нэрийн одоо а гимш бурхны өмнө гимшээд бурхан руу иргэх үүдэр байсан уу? It was in the moment when we were baptized. Эсвэл бид нэр одоо баптизм хүртэх үүдэр болсон уу? No. Titus says in Харин тийт энэ нэгдүгээр бүлэгтэй хэлэхдээ Тэгэхээр тийт энэ хэлэхдээ итгэх чүний хувьд бид бүхэнд мөнхийн амийн найдвар өгөгдсөн гэж хэлж байна. Eternal life is the synonym of salvation. За тэгвэл энэ мөнхийн ам гэдэг чинь бол аврал гэдэг үгтэй нэг утга юм. And Paul says in verse 2 that God who cannot lie За тэгээд хоёр дугаар ишэл дээр Паул хэлэхдээ мэхэлдэггүй бурхан тэр мэхэл чаддаггүй бурхан гэж хэлсэн байгаа. He God promised eternal eternal life long ages ago. А тэр хэлэхдээ мөнх цагаас өмнө амлсан энэ мөнх амийн найдвар бидэнд байна гэж хэлсэн. Long ages ago. За тэгэхээр бол мөнх цагаас өмнө буюу бидний төсөөлхийн аргагүй одоо олон жилийн өмнө гэсэн үг. За тэгвэл хэр их олон хэр их юм бэ? За тэгвэл бид Ефес ном руу ирэхгүй л. Chapter 1. Ефес номын нэгдүгээр бүлэгтэй. Verse 3 and 4. А 3 4 дүгээр ишэл дээр Paul says Paul хэлэхдээ Can you read this verse? За, Paul хэлж байна. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба бурхан магтагдах болтгой. Тэрээр Христийн дотор тэнгэрлэг газар дахь аливаа сүнслэг ёроолоор бидний ёроосон түүний өмнө бидний ариун бөгөөд гим зэмгүү байлахын тулд бурхан ертөнцийн суураас урд бидний түүний дотор сонгосончлон хайраараа бидний урдаас тогтоожээ гэж байна. God the Father chose us before the foundation of the world. Тэгвэл эцэг бурхан маань бидний энэ ертөнцийн суур бүр тавигдахаас өмнө сонгож авсан юм байна. Тэгвэл яг энэ цаг мөчөл бидний аврагын эхлэл юм аа. 
За тэгэхээр энэ бол үнэхээр гайхалтай. In God's plan of salvation. Бурхны төлөвл аврлын төлөвлөгөөнд God prepared the place for me and for you. Энэ төлөвлөгөөнд намайг болон таныг багтаасан юм байна. Before creation of the world. Энэ ертөнцийг би болохоос өмнө та болон намайг багтаасан. Та үүнийг ер нь одоо толгоонд багтаад чадж байна, төсөөл чадж байна. Энэ бол уул нь бол бидний энэ бүн төгрөөр итгэхэд бэрх зүйл юм. Харин Есүс өөрийн илч нартай хэлэхдээ За энэ Йоханн номын сайн мэдээний 15:16 юм байна. Би та нар та нар намайг сонгоогүй харин би та нарыг сонгосон юм аа гэж хэлсэн. Тэгэд мөнхийн үр жимсийг ургуулахын тулд би та нарыг томилж илгээсэн гэж хэлсэн. Тэгвэл бүтээлээс өмнө альва зүйл бүтээгдэхээс өмнө та бидний аврал хэдийний төлөвлөгдсөн байж эхлэл эхэлсэн байж Тэгвэл надад өөр нэг асуулт байна Тэгвэл өөрийнхөө энэ аврлын төлөвлөгөөг бурхан хэрхэн бөгөөд хизээ илтгэсэн юм бэ илэрхийлсэн юм бэ Тэд намын 3 дугаар бүлэгтэр Paul used the term proper time. За Павл бол зөв зохистой цаг гэж хэлсэн байна. It was the proper time in God's clock. Тэгэхээр бурхны тэр цаг хугацааны тоолд яг зөв зохистой цаг нь яг тэр үед болж ирсэн байна. In book of Galatians Paul says use another term. За Галат номонд бол Павл өөр нэр томьёог хэрглэж байна. Galatians 4:4 and 5. За Галат намын 4:5-ыг харуул. Can you read? За. Galatians 4:4 and 5. За Галат намын 4:5-ыг уншиж 4-ийн 4:5. Харин цаг нь болоход бурхан эмэгтэй хүнээс хуулийн дор төрөх өөрийн хүүгээ илгээсэн юм. Энэ нь хуул our conversion all of us we were sinners. За бурхан лөө ирэхээс өмнө бид бүгдээрээ гимтэй нөгөлтэй хүмүүс байсан. Гимтнүүд байсан. because of this proper time this fullness of time а харин одоо тэр зохистой тэр цагийн дүүрэн байдал нь болсон учраас now we are the members of god's family одоо харин бид бурхны гэр бүлийн гишүүд нь болсон болж чадсан тэгвэл энэ бол бидэнд өгцөн ямар гайхамшигтай давуу эрх вэ what is the joy ямар гайхамшигтай баяр хөөр вэ баяр жаргал вэ тэгээд хүндэтгэл вэ За тэгвэл аврлынхын тухай дараах асуултыг тантай вэ? Why did God bring salvation to mankind? Ягаад бурхан аврлыг хүн төрлөгтөнд өгөх аврлыг авчрах хэрэгтэй байсан бэ? Хүргэх хэрэгтэй байсан бэ? Why? Ягаад бид аврах учиртай байсан юм. First of all you know John 3:16. За бид мэдээж хэрэг Йоханн номын 3:16-ыг мэднэ. For God Бурхан үнэхээр ертөнцийг хайрласан тул 17-р Уч нь бурхан хүүгээ ертөнцийг ялахын тулд бус Харин түүгээр дамжуулан ертөнц аврагдахын тулд илгээсэн юм аа гэсэн байна First reason is the laugh of God Эн төрөнд бол бидний хувьд аврагдахын учир шалтгаан маань бурхны хайр байсан юм. But when we will come back to the book of Titus. Харин Тит номер руу иргэж үзвэл. We will see in chapter 2 verse 11. А Тит номын 2-ийн 12 дээр Paul says to Titus for the grace of God has appeared bringing salvation to all men. За 11-ээс эхлэх юм байна. Учир нь бүх хүмүүст аврлыг авчрагч бурхны нэг үсэл үзэгдэн. Second reason why God brings salvation to, 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 to us. 
За тэгвэл бурхан бидэнд ягаад энэ аврагыг авчих ёстой вэсний хоёр дахь шалтгаан энд гарч байна. God has a few keys phrases. Өөрийн нэг үүслээ бидэнд үзүүлэх хэрэгтэй байсан. Titus 3:4. Тэр нэг үүсэнгөө учраас за тэд номын 3-ын 4 дээр мм 3-ын 4 дээр but when the kindness of God our savior and his love for mankind appeared he saved Харин бидний аврагч бурхны инрэл болон хүн төрлөвтний төлөөх гэсэн хайр нь ил болоход гэж байна. Love grace of God and now kindness of God. За тэгвэл сая бол бид нар бурхны хайр нэг үсэл гэсэн бол одоо бурхны инрэл гэж байна. Titus 3:5 says А 3-ын 5 дээр that he God saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness тэр бидний зөвт байдлын дотор хийсэн үйлсээр минь бус but according to his mercy харин өөрийнхөө өршөөлийн дагуу гэж байна the fourth reason за дөрөв дэх шалтгаан нь нэгдэх нь бол хайр grace а нэг үсэл kindness инрэл and mercy тэгээд өршөөл гэж байна we were saved because of God's unconditional love. Бид бурхны тэр болсон болцолгүй хайрын улмаас аврагдсан. Түүний нэг үсэл инрэл болон өршөөлөн улмаас л аврагдсан юм аа. За тэгээд 5 дээр the basis of deeds of our righteousness. Тэгээд бидний зөвт байдал доторсон дотор хийсэн үүсээс үүсээ улмаас бус гэж байна. We are living in Poland. This is a Roman Catholic country. За, хоёр багш ма хоёр хүн ман энэ хоёр ман Польшээс хүрэлцэж ирсэн. Энэ бол Польш католик улс оронг. And the official doctrine of this church is that we can receive salvation when we will earn for salvation by good deeds. За, тэгвэл энэ ихтгэл үнэмшлийн одоо яг албан ёсны доктрин буюу одоо тогтсон үзэл санаа нь бол бид бол зөвхөн үйлсэрээ сайн үйлсэрээ буйнаара аврагдна гэсэн тогтдог юм байна. За тэгвэл нэг асуулт гарч байна. Хэрэг тэр сайн үйсийг гаргаж ээж бид аврагдах юм бэ гэсэн асуулт гарч байна. Тэгээ хүмүүс бол За тэгээ хүмүүс бол ер нь бүрэн ихтгэлтэй байж чаддгүй би ер нь бол аврагдж байгаа мөө аврагдсан юм уу үгүй юу гэж Харин Библ хэлэхдээ Харин Библ хэлэхдээ бидний зөвт байдал дотор үйлсэн сайн үйлсийн улмаас бус гэж юм. Of course we need to remember the Ephesians chapter 2 verse 8. За мэдээж хэрэг Ефес намын 2 дугаар бүлгийн 8 chapter 2 Учран нэг үслээр та нар итгэлээрээ аврагдсан юм. Энэ нь та нараас биш харин бурхны бэлэг бөгөөд үйлсээр биш аж. Тиймээс хин ч өөрөөр сайрхахгүй болно. Учран бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн бурхан бидний тэдгээрийн дотор яваасаа гэж урдаас бэлтгсэн билээ. You know, again we see that we have been saved by grace of God. Энд эргээ дахиад хэлж байна. Бид бол түүний нэг үйлсийн улмаас түүний нэг үйлсээр аврагдсан юм аа гэж. Salvation is the gift from God. Энэ аврал гэдэг чинь бурхнаас бидэнд өгсөн үн төлөөсгүй бэлэг. Бид нарас төлбөр нэхээгүй бэлэг. But very precious gift. А гэхдээ үнгүй гэж хэлж байгаа хэрэг нь маш их үн цэнтэй агуу их үн цэнээр олдсон бэлэг. Somebody paid for this gift. Үнгүй юм гэдэг чинь хин нэгэн таны өмнөөс тэр үн төлөөсөн төлсөн гэсэн үг. Our savior gave us his own life. Бидний аврагч эзэн өөрийн амиа үргэж бидэнд энэ үү таалгыг нээсэн юм аа. We will remember at the moment За бид бол уудахгүй Есүс бидний төлөө юу хийснийг бол хэдэн мөчийн дараа бас дахиад сануулах юм шиг байна. Тэгэхээр бол аврагдлаа гэд бид их сайн үйлстэй байсан учраас их зөв хүмүүс байсан учраас аврагдаагүй юм аа. 
But when we studied the book of James, we asked the question, what is the role in this process of salvation, the role of our works. Бурхан бидэнд өөрийн хайрыг, өөрийн өршөөлөг, өөрийн инэрлэг, нэг үйлсэг харуулсан. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн гимтэй хүмүүсийг бол та надад зөвхөн итгэ гэдгийг л бол хүсэж байгаа. Таны төлөө ч гэсэн Есүс гэдэг нэг амиа өргөсөн юм шүү гэдгийг сануулж байна. This year in Europe we celebrate the anniversary of 500 years of reformation. За Европт бол бид нар сая шинжлэлийн одоо сүмч улганы шинжлэлийн одоо тэр 500 жилийг 500 жилийн ойн баярыг тэмдэглэсэн. The reformation discovered God's doctrine from the Bible. За энэ шинжлэл гэдэг нь бол Библиас тэр бурхны тэр жинхэнэ зөвс үзэл бурхны тухай үзэл санааг нээж илрүүлсэн. We say За латинар бол бид нар зөвхөн таван таван сола буюу таван зөвхөн гэдэг үгийг гаргадаг юм байна. Нэгдүгээр нь зөвхөн нэг үсэл. Сола грация буюу итгэл аврал бол зөвхөн нэг үсэлээр өгөгддөг гэсэн үг. За хоёр тон сола фиде буюу зөвхөн зөвхөн итгэлээр өгөгдсөн зүвтгэл соло кристо буюу зөвхөн крист болон түүний үйлсний улмаас түүний юу хийсний улмаас бид аврагдсан юм аа гэсэн үг дөрөвдөг нь бол соло скриптура буюу The scripture the word of God is the foundation of our doctrine. Зөвхөн бурхны үгэл зөвхөн энэ үгэл бол бидний итгэл үнэмшлийн үндэс суур юм аа гэсэн үг. За тавтхан соли дел глория. За тэгээд зөвхөн бол соло дел глория буюу it means for the glory of God alone. Зөвхөн бурхны алдрын төлөө энэ бүх зүйл хийгц юм аа гэсэн үг. This is our foundation of our faith. Энэ бол биднийн аврал болон бидний итгэл үнэмшлийн үндэс суур юм. А тэгвэл дөрөвдөг асуулт бол бидний аврлын тухайд гэвэл тэр үйлс нь хаагуур яваад байгаа юм бэ? Бид ямар нэгэн бидний зүгээс юу шаарддаг юм бэ гэж асууж байна. Ефес номын 2 дугаар бүлгийн 2-ийн 10 дээр that for we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand so that we would walk in them. Маш чухал ишлэл байна. Учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн бурхан биднийг тэдгээрийн дотор яваасаа гэж урьдаас бэлтгсэн билээ гэж байна. Titus 2:14 За тэгвэл Тит намын 2-ийн 13 дээр God who gave himself for us and Jesus who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession zealous for good deeds. За 2-ийн 14-р дөрөв дээр тэр өөрөө бидний төлөө өгсөн нь бидний алив яс бус явдлаас золин өөртөө сайн үсийн төлөө зүтгэлтэй тусгай ард түмнийг цэвэршүүлэхийн тулд юм аа гэж байна. За Тит номын 3-ийн 1 дээр тэдэн сан Учин тэд бол үнэхээр бүх зүйл бүх эрх баригчдад захирагдаж дуулгуртай байж альваа сайн үйлд бэлэн байх учиртай юм аа. Chapter 3 verse 8. За 3-ийн 8 дээр Those who have believed God 
За тэгэл энэ бол итгэмжит үг. Эдгээр зүйлс итгэлтэйрээсээ гэж би чамаас хүсэж байна. Тэгвэл бурханд итгсэн хүмүүс сайн үйл салхита хянуур болох юм аа гэж байна. За тэгэд 14-дүгээр ишлэл. Our people must also learn to engage in good deeds. Мөн манайхан өөрсдөө үр дүнгүү байхгүй тул зайшгүй хэрэгцээг хангахын тул сайн үйлсийг салхиж сураг гэж байна. Тэгээд тэгэхээр үр дүнгүү буюу үр жимсгүү байхгүй тулд гэж байна. And now we study the book of James. А одоо харин Яков номыг одоо үзвэл. As you remember in chapter 2 we have many thoughts about works and faith. За Яков номын ялангуяа хоёр дугаар бүлэгтэр бол итгэл болон үүсийн талаар маш олон бодол санааг шидэж өгдөг. James 2:17 says even Even so faith if it has no works is dead being by yourself. Тэгэхээр бол үйлсгүй итгэл өхмөл юм аа гэж хэлсэн байна. Verse 20 says that faith without work is useless. Тэгээд тэгэхээр бол үйлсгүй итгэл нь ашиггүй, ямар ч чамд бол ач тусгүй гэдгийг чи хүсэж байна уу чи мэдгүй юм уу гэж хэлж байна. Verse 26 болгож гаргата for just as the body without the spirit is dead учран сүнсгүй би өхмөл байдгийн адил so also faith without works is dead түүнчлэн өөсгүй итгэлч бас өхмөл болоо гэж байна faith without works is in useless and dead тэгэхээр өөсгүй итгэл бол ямар ч танд ашиггүй бөгөөд өхмөл юм аа одоо цогцтой адил одоо өхмөл байх юм аа гэж байна saved by grace нэгүүсэл болон will not be unfruitful anymore нэгүүслэр аврагдсан хүн болгон бол үр жимсгүй хоцгон гэвэл аимшигтай хэрэг the story of our salvation is not finished yet тэгвэл бид нарийн одоо тэр аврлын түүх бол хараахан дуусаагүй байна бид бүрэн аврагдаагүй байгаа god still continue this process in us Тэгэхээр энэ аврлын үйл явцаа бидний дотор бурхан үргэлжлүүлсээр байгаа. Тийм учраас бид нэр Есүс Христээр дамжуулж бурхнаас хүлээж авсан бүхнийг энэ бүхнийг өөрийнхөө аврлыг өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралд бол хэрэгжүүлэх тэр давуу эрх бидэнд олгоцож байгаа юма. Арийн сүнсний одоо аврам зоригоор зоригчуултаар бид нар өдөр болгон тэр хайр хуваалцах нэгүүслэг энэрэл ба өршөөлөг хүмүүс харуулах тийм боломж бидэнд олгод юм аа бидний иргэн тойрон байгаа хүмүүстэй хуваалцах боломж яг бидний эзэн аврагч Есүс Христийн адилаар тэр өөрөө бидний өөрийн хайр энэрэл өршөөл өршөөлийн улмаас аварсны адилаар бид бас хүмүүст ингэж хандах учиртай ма за тэгвэл аварлын тухайд сүүлийн эцсийн асуултад тавиа we remind that this beginning was before the foundation of the world за бид нар бол одоо одоо санаж байгаа байхгүй тийм бидний энэ аврлын эхлэл бол бүр ертөнцийн сур тавигдахаас өмнө бидний аврал эхэлсэн гэж хэлсэн. За тэгээд дараагаар бол тэр цагийн дүүрэн байдал болоод тэр зөв цогцтой цаг нь болоход Аврагч тэр үд хаалгыг нээсэн тэгээд дараа нь бид хувь хүний хувьд бид нарт одоо тэр аврал руу орох тэр зохистой цаг нь бол хүн болгонд таар болсон. За тэгвэл энэ аврал маань хизээ төгсгөлөө үүсэх юм бэ хизээ дуусах юм бэ гэж нэг асуулт тавьдаг. За та нар юу гэж хариулах вэ? Хизээч дуусах вэ? 
За тэгвэл дахин хэлээ. Аврал бол төгсгөл гэж байдгүй маа. Яагав ном бидэнд хоёр дахин үнийг сануулдаг? 1 2 and 3 7. За нэгэн хоёр 1 2 and 3 7 that we as a believers нэг нэг хоёр дээр бол итгэх хүмүүс хувьд бид we А за бид бол аа тит номоос хэлж байгаа шүү уучлаарэ яг үгүй биш үү. А тит номоос хэлэхдээ 3 дэх 7 дээр л бид мөнхий мөнхөд үн мөнхөөс үн мөнхрөөр шилжин бид бол бурхантай хамт байх болно гэж хэлж байна. We have many more promises and references which says that we will live we will live with God and Christ forever. Тэгэхээр энэ сударт бидэнд бол маш олон төр амлалтууд нөгцөн. Мөнхийн мөнхөд бид өөрийн эзэн аврагч анд нөхөр Есүс Христтэй хамт үн мөнхөд орших юм аа гэж. Үн мөнхөд амьд байх юм аа гэж. Тэгвэл бидний аврал бол төгсгөлгүй юм аа. Эзэс төгсгөлгүй юм аа бид үнэхээр бурхны хаанчлалт бол үн мөнхөд орших болно. За тэгвэл энэ библиэс өгөгцэн энэ эдгээр үнийг бид амьдралтаа өнөөдөр хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх боломжтой вэ? За таны аврлын хувьд Та хамгаас үн цэнтэй энэ бэлгийг бурханаас хүлээж авсан уу? Та ер нь бол аврагдсан нэг юм уу? Эсвэл хараахан аврагдаагүй байгаа юу? remember the moment in your life when you have believed in Jesus? Та өөрийнхөө амьдралтаг тэр мөчийг санаж байна уу би Есүс Христэд Есүс Христ рүү эргэж түүнд итгэсэн юм гэсэн. Тэр цаг мөчийг санаж байна уу? Are you thankful to God for his grace and mercy upon you? Тэгэд энэ танд өгөгцөн энэ нэгүүсэл болон өршөөлийн төлөө та бурхан талархдгөө. Can you tell me about the moment of Та үнэхээр тэр гимшиж бурхны өмнө би буруу ээж гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Тэр цаг мөчөө санаж бусдаа хуваалцах боломж байна уу? Та дахин төрсөн тэр өдрөө, сүнсээр дахин төрсөн тэр өдрөө та надад хэлж чадах уу? If you didn't not experience this spiritual transformation Хэрвэ та сүнсний энэ хувьсал өөрчлөлтийг та өөрөө үзээгүйн бол амсаагүйн бол Today can be the day of your salvation by your by God's grace Өнөөдөр таны төр эзний нэгүүслэр аврагдах аврлын өдөр байж болох юм You have only to believe and confess that you are a sinner Та зөвхөн та зүгээр л түүний өмнө би үнэхээр гимтэй хүн юм байна гэдгээ хүлээн зөвшөөрч but just now you are ready to repent honestly а харин яг одоо та чин зүрхнээсээ гимших гимшихэд бэлэн болж and just now you have open heart харин яг одоо би таны өмнө зүр сэтгэлээ нээж таныг бүрэн дүр дээр нь хүлээж авмаар байна гэсэн хэсэг байна уу Яг зүгээр яг хувийн миний амьдралын миний амьдралын аврагч болгож хүлээж авахад бэлэн байна гэвэл Өнөөдөр таны аврлын өдөр байж болох юм аа. Есүс Христ таныг хүлээсээр байгаа. Үнэхээр гараа дэлгээ таныг хүлээж байгаа. Тэгээд түүн рүү зоригтойгоор ойртогдсон. Яг одоо ойртогдсон. Яг одоо үнийг хийх боломжтой юм аа. Хэрвэ ариун сүнс таны зүрхэнд таны гимийг харуулж тэгээд үнэхээр тэр дахин төрөлтийн талаар танд бас тодорхой бүс зүйл байгаа бол үнэхээр гимээ чин гүнээс чин сэтгэлээсээ гимшиж 
дахин төрөх боломж танд байна. Дээрээс төрөх дахин боломж байна. За бүгд тэр залбирцхай. Мөнхийн мөнхөд бид өөрийн эзэн аврагч анд нөхөр Есүс Христ хамт өн мөнхөд орсон юм аа гэж. А харин одоо тэр зохистой тэр цагийн дүүрэн байдал нь болцсон учраас нэгтгэн бол хайр а нэгүүсэл энэрэл тэгэл өршөөл гэж. Сүнсээр дахин төрсөн тэр өдрөө танаад тэр чатхуу.